ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا کائنات کا چلانے والا سنبھالنے والا دنیا کے ہر چیز کو بنانے والا اکیلا اللہ رب اکیلا اللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ زمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر باسٹھ اللہ خالق کل شعیوں وہ اللہ کل شعیوں وکیل اللہ ہی ہے ہر چیز کا بنانے والا اور وہی ہے ہر چیز پر نگہبان تو بنانے والا کون ہے اللہ ہے ہر چیز کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے خالق ہی نہیں اللہ مالک بھی ہے مالک یعنی بنا کے کسی اور کو مالک نہیں بنایا اللہ تعالیٰ ہی خالق اللہ تعالیٰ ہی مالک میرے بھائیوں جو ہم باتیں کر رہے ہیں ہم میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ سب باتیں پتا ہے ہمیں ایک اور کرنا ہے میرے بھائیوں ہم ایک ایسے دور اور زمانے میں رہتے ہیں جہاں ہمارے اپنے کئی بھائیوں کو اس تعلق سے علم نہیں ہے ان تک باتیں پہنچانا ضروری ہے ہو سکتا ہے کسی کے لیے علم بڑھانے والی باتیں ہیں ہو سکتا ہے کسی کے لیے کسی کے لیے یہ ریویژن اور دعوت کی ٹریننگ ہے اور ہمیں ایک اور کرنا ہے کہ یہ سب باتیں دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے خاص طور سے ان لوگوں کے پر جو سچ مچ صحیح عقیدے پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر صحیح طرح سے تو ہم سب غور کریں کہ خالق ہے اللہ مالک بھی اللہ مالک میں کیا معنی ہوتی ہے جیسے قرآن میں ہم کئی بار پڑھتے ہیں لاہ ماں فی سماواتی و ماں فی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سارے آسمان و زمین کا کنٹرول ہے میرے بھائیوں ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں سوریا لمبیا کی آیت ہے سورہ اکیس آیت نمبر بائیس اللہ نے کہا لو کانا فی ہما الحتن اللہ لفا صدا تھا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو فساد ہو جاتا فساد ہو جاتا ایک گاڑی میں ایک بس میں اگر ایک ڈرائیور کی جگہ دو ڈرائیور ہو جائے اتنی بڑی بس کوئی کہے ایک ڈرائیور سے ایک سے بھلے دو ایک رائٹ سائڈ سے کھینچے ایک لیفٹ سائڈ سے کھینچے ایک آدمی ایکسیلیٹر دبائے دوسرا بریک دبائے تو کیا وہ بس چل سکتی ہے یا کتنے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے جب ایک چھوٹی سی بس نہیں چل سکتی تو اس کائنات میں ایک رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں کچھ بھی کنٹرول ہوتا تو کیا ہو جاتا لفا صدا تھا فساد ہو جاتا 